ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த ஆன்சர் இருக்குது என்னோடய அண்ணன் பையன் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் சித்தப்பா எப்படி டிவி ஆன் ஆகுது நம்ம சுவிட்ச் போட்டதும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான் அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல அந்த ஒயரு வழியாக போகுதுரா கரண்ட் அதில் போகுது அப்போ டிவி ஆன் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஒயர் இல்லைனா கரண்ட் போகுமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டான் இந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஒயர் இல்லைனா கரண்ட்டு பாஸ் ஆகுமா ம் அதோட ஆன்சர் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்குது டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்து அப்போது ஒயர் இல்லாமே கரண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்றப்போ விச் பாசஸ் த கரண்ட் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் ஆகும்போது அங்கே எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அதை நம்ம கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் கரண்ட் பாஸ் பண்ணாததை நம்ம டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இல்லைனா இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது விச் வில் நாட் அலவ் த கரண்ட் டு பாஸ் த்ரூ அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணோம் நம்ம அதை கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் இன்சுலேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானே ரொம்ப 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 கம்மி இருக்காது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இல்லை நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஆனால் இந்த இடத்துல கரண்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுமா அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கேள்வி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏரை எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏர் இஸ் ஏ இன்சுலேட்டர் இல்லையா ஸோ அதில் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகாது அப்போது இந்த கேஸில் நல்ல கவனிங்க இந்த கண்டக்டர் நம்ம எடுக்கும் ஒரு காப்பர் எடுக்கிறோம் வச்சுப்போம் ஸோ காப்பர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதனுடைய பேலன்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அதாவது டோட்டலாக வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் பேலன்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போது ஒரு காப்பர் ஒயர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது வெரி குட் கண்டக்டர் இல்லையா அப்போது எனக்கு எல்லாம் அந்த ஆட்டம்லேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த பேலன்ஸில் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ எனக்கு தெரி ச ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இதை நம்ம இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த இடத்துல எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் ஆக்சிஜனே வச்சுப்போமே ஆக்சிஜனுடைய எலக்ட்ரான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஓவரால் எயிட் தான் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ கமா சிக்ஸில் முடிஞ்சிடும் அப்போ எனக்கு இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல்லில் எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்றதே கிடையாது இல்லையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்ற விச் மூவ்ஸ் ஃப்ரீலி ரைட் அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி எனக்கு கரண்ட் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அதை தான் நம்ம டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட இங்கே வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இன்சுலேட்டர் இருக்குது வாட் எவர் த மெட்டீரியல் ஒரு பிளாஸ்டிக் மைக்கா எதுனா ஒரு மெட்டீரியல் இல்லை ஏராகவே வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது இந்த சோர்ஸுக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நான் வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுருக்கேன் சார்ஜ்டு பிளேட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இந்த இடத்துல சாரி 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 ரைட்டா ஸோ அப்போது ப்ளூ பஸ்லாம் போட முடியாதுப்பா டைம் எல்லாம் இல்லை ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டரில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணுறேன் கன்சிடர் இந்த இன்சுலேட்டரை நான் ஒரு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுப்பாமே அப்போ அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் கரெக்டா கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம படிச்சிருப்போம் செகண்ட் ஷெல் அப்படின்றப்போ வி ஹேவ் சிக்ஸ் இல்லையா ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் கரெக்டா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரைட் ஸோ அப்போ டூ காமா சிக்ஸ் அப்போது இந்த ஆக்சிஜனில் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஒன்றுமே ஆகாது ஏன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் ரைட்டா ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை அந்தளவுக்கு
அப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சரியா அப்போவும் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து அப்படி தான் இருக்குது இட் இஸ் அ இன்சுலேட்டராக தான் ஆக்ட் ஆகுது இன்னும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குற எந்த ரியாக்ஷனும் கிடையாது அப்போது நான் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறேன் ரொம்ப அதிகமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இந்த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரானை ஹோல்டு பண்ணியிருக்கு இல்லையா அவுட்டர் ஷெல்லில் அப்போது இந்த நியூக்ளியஸனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதாவது இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த நியூக்ளியஸுக்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் அட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இரு இருக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ தான் இருந்தாலுமே பிரயோஜனமே கிடையாது ஒன்ஸ் இந்த அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸை விட இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கொடுக்குற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது ஓடிடும் இந்த செல்லை விட்டு வெளியே எஸ்கேப் ஆகும் அந்த மூமெண்ட்டை தான் நம்ம பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேக் டவுன் ரைட்டா பிரேக் டவுன் அப்போது ஒரு இன்சுலேட்டரை கூட நம்ம கண்டக்டராக மாற்றலாம் ரைட் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிற பிரேக் டவுன் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் ரேஞ்சில் வரைக்கும் கொடுக்குறேன் டூ தௌசண்ட் ரேஞ்ச் வரைக்குமே பார்த்தோம் ஜஸ்ட் அன் அசம்ஷன் தான் ரைட்டா ஸோ அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ டூ தௌசண்ட் வரைக்குமே நான் கொடுக்கும்போது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகலை அந்த நியூக்ளியஸ் வந்து அந்தளவுக்கு பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்டு பண்ணியிருக்கு ஒன்ஸ் அது வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் வரும்போது என்ன ஆகுது இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எஸ்கேப் ஆகி ஓடிடுது ரைட் ஸோ அப்போ அதை தான் நம்ம பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை நான் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த ஆக்சிஜன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரைக்குமே ஹோல்டு பண்ணியிருந்தது அதை ரிலீஸ் பண்ண விடலை ரைட்டா ஸோ அப்போது இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருந்தது வென் கம்பேர் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு ஹோல்டு பண்ணிச்சு டூ தௌசண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரைக்கும் அது ஹோல்டு பண்ண முடிஞ்சது எலக்ட்ரானை அதை தான் டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ டை எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த இன்சுலேட்டர் சார் உங்கள் அண்ணன் பையன் சொன்னதுக்கு பதிலே சொல்லையே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த இடத்துல இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் போது இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வெளியே வந்துருச்சு அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது தெர் இஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் அங்கே இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ரொம்ப பெஸ்ட்டான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா லைட்னிங் லைட்னிங் அப்படி தானே ஏர் தானே அப்போது அந்த ஏரில் என்னுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக ஆகும்போது அந்த இடத்துல கரண்ட்டை வந்து கண்டக்ட் ஆகும் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ஏரில் தானே அந்த லைட்னிங் வருது லைட்னிங் வோல்டேஜ் தான் இல்லையா அப்போது அந்த இடத்துல எனக்கு பாஸ் ஆகுது அந்த லைட்னிங் ஏர் நமக்கு புக்கிலே கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ இன்ட்ரூ டென்த் பவர் சிக்ஸ் வோல்ட் மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் சாரி வோல்ட் பவர் மீட்டர் அப்போது ஒவ்வொரு மீட்டருக்குமே எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட் வோல்ட் சாரி த்ரீ இன்ட்ரூ டென்த் பவர் சிக்ஸ் வோல்ட் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டா அதனுடைய ஆன்சர் இது தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்